incertidumbre por la situación en Bolivia y también preocupación, Fernando. Sí, de hecho, claro. No se sabe hasta ahora, de hecho, quién es el jefe de Estado sí. en Bolivia y cómo va a continuar la situación en ese país. Nos acompaña el ex embajador argentino en Bolivia, Daniel Bastero. Muchísimas gracias por venir. ¿eh? No, gracias por invitarme. Bueno, incertidumbre absoluta lo que está pasando. Absoluta, bien decís. No hay mm. poder del Estado ejerciendo el poder ejecutivo, ni legislativo, ni, ni incluso judicial, que tras... tras lo que dice la Constitución boliviana, que en caso de que no haya ningún otro poder funcionando, te, tendría que ser el judicial, eh, con eh, una ciudad, ciudades liberadas por la policía, que son tomadas por sectores muy violentos, eh, que no tienen eh, digamos eh, historia de, de haber sido parte de algún proyecto político, gente que no, no se sabe de dónde salió uh -huh. y, y por qué tiene niveles de, de violencia tan exacerbados. Eh, Empieza a haber ahora una reacción en la mañana de hoy, ahora en este, para estas horas, teóricamente los movimientos sociales del Alto y de los sectores de alrededor de La Paz estaban siendo convocados en el centro de la ciudad de La Paz para mostrar el apoyo a Evo Morales y a la democracia, pero son amenazados a su vez por sectores de mineros que eh, intentan con dinamita, eh, que es algo... La utilización de la dinamita es algo bastante normal y habitual en Bolivia en, 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 en actos de estas características, eh, amenazan con, con volar todo. O sea, hay un nivel de violencia muy grande, preocupado por la suerte que pueden estar corriendo amigos, gente conocida, ministros, eh, diputados, senadores, el propio presidente de la nación y el vicepresidente que corren peligro de vida. Eh, ellos y sus familias, muchas de las familias están hoy necesitando esconderse, eh, los hijos de Evo están en algún lugar de La Paz y Evo está muy preocupado por la suerte que puedan correr uh -huh. ellos porque se sabe que hay un nivel de, de violencia y, y de locura que, que puede bueno, ser de hecho, peligroso para todos. Que habían saqueado claro. su casa, ¿no? Ahora, Ariel, eh, se necesita un, digamos, un pronunciamiento fuerte de los países de la región. Digo, que no queden dudas que esto fue un golpe de Estado que es un golpe de Estado que no es simplemente una renuncia de presidente. Sí, eso hay que aclararlo, vale la pena aclararlo. Fue un golpe de Estado, no hubo fraude, los pro la propia auditoría de la OEA planteó claramente que hubo irregularidades en un 3-4% de las mesas escrutadas, con lo cual por ese motivo y siendo teniendo en cuenta que el triunfo de Evo había sido con los números justos, eh, planteaba de manera salomónica, no, no, no debería haber sido así, pero planteaba volver a hacer un proceso electoral. Evo convocó nuevamente un proceso electoral y le respondieron con, con un golpe de Estado, con los militares poniéndole la pistola en la cabeza y pidiéndole que renunciaran para evitar la, la desintegración de, de, de Bolivia y poniéndolo como responsable de, ese, de esos hechos. Eh, creo yo que eh, los gobiernos de la región deberían, sí, pronunciarse claramente. Lamentablemente hoy no tenemos organismos como UNASUR, como CELAC, que estén funcionando, como incluso Mercosur, que en más de una oportunidad ante hechos parecidos de intentos de desestabilizaciones democráticas, intervinieron, viajaron presidentes, cancilleres para tratar de acordar esto. Hoy no existe, al contrario, los dos países que podrían ser cabezas de, de ese proceso, tanto Brasil como Argentina, están mucho más cercanos a, a permitir y a dejar llevar adelante el golpe a Evo Morales que tratar de defender la democracia en ese país. Es lamentable la posición del gobierno argentino en cuanto a un comunicado donde habla de renuncia, no habla de golpe de Estado. Hoy hay un, otro comunicado de la Embajada Argentina en Bolivia que plantea eh, como única situación evitar viajar a hacer turismo a, a Bolivia cuando en verdad lo que se está viviendo son eh, situaciones muchísimo más graves como para, para andar preocupándose de ir a andar haciendo turismo por Bolivia. Debería estar preocupado en reguardar bienes, integridad física, no tan solo de argentinos en Bolivia, sino también de, la de muchos general. bolivianos. Eh, Ariel, me hacías mención a la violencia inusitada de muchos sectores que, como decías, no participaban históricamente eh, en política, de la vida pública. Uh -huh. ¿Qué explicación puede haber detrás de eso, de este nivel de violencia? que eh, eh, Quizás, eh, digamos, eh, es cierto que Evo teniendo capacidad de movilizar movimientos sociales, campesinos, eh, centrales, sindicales, eh, durante todos estos últimos 10 días, 15 días, evitó hacerlo con el argumento de no 
con, confrontar bolivianos contra bolivianos, sabiendo que del otro lado existía eh, gente en la calle con intenciones de, de ir por todo. Eh, para evitar esa situación, el, el MAS, eh, Evo Morales, retiró su gente de la calle, sumado a esto que la policía posteriormente se terminó plegando a los insurrectos, eh, generó un cóctel casi explosivo que hizo que todo fuera tierra de nadie y eh, obviamente eh, campo, campo fértil uh -huh. para poder llevar adelante estos hechos de violencia. Eh, es peligroso porque han invadido embajadas, la embajada venezolana fue tomada por, por estos grupos, fue todo, todo roto, han, han hecho desastre, la embajada cubana está siendo sitiada, la embajada mexicana fue sitiada, donde ya hay más de 30, de 30 asilos claro. de diferentes funcionarios bolivianos, con lo cual la situación es de la peor, eh, sin, la peor situación y lamentablemente, como bien dijimos, la policía no aparece, permite que, que, que el, el, el papel de policía la, lo cumplan uh -huh. grupos totalmente fuera de la ley eh, para entrar a, a Plaza Murillo. Eh, digamos, a ver, si hubiese que buscar alguna continuidad institucional, habría que convocar al Parlamento. Eh, no se puede llegar al Parlamento, no se puede llegar a la Plaza Murillo, porque su ingreso está controlado por jóvenes que eh, nadie sabe quiénes son y por qué están ahí, eh, que con amenazas echan a todos los que ellos no, no les interesen que pase. O sea que no hay ni resguardo mínimo de los bienes del Estado y en eso es muy responsable el ejército boliviano y la policía boliviana que fueron y se plegaron a este golpe de Estado. Ariel, eh, usted tiene una relación personal con Evo Morales, viajó para, para estar junto con él el, el día de las elecciones presidenciales. Eh, en las últimas horas pudo hablar con él eh, o con Lineras o con algún, algún integrante del gabinete. Estamos en contacto con, con Evo, con gente cercana a Evo, allí en el Chapare. Eh, Evo está muy preocupado por la suerte que puedan correr su familia, sus hijos por su propia seguridad, porque yo no descarto que el verdadero objetivo de una orden de captura que se acaba de conocer hace pocas horas, tiene como verdadero objetivo no capturarlo, sino directamente asesinarlo. No hay que descartar un magnicidio que se quiera llevar adelante hoy en Bolivia, eh, porque los ánimos están totalmente fuera de control, es acervado. Mm, si, como estamos viendo... En, en cámara, eh, hubo hechos de violencias a una alcaldesa uh -huh. por el solo hecho de saber que era eh, cercana a Evo Morales. Claro, de hecho, esa imagen... imagen hace unos días era una excepción. Ayer terminó siendo eh, la fotografía sí, pero que se, se ha masificado claro. a todos los niveles claro. ahora. Ahora no le pasó tan solo a la alcaldesa, le pasó a diputados, a ministros, a, a gobernadores. Eh, y entonces eh, eh, sí hay intentos de buscar una salida para resguardar la seguridad de Evo Morales, pero como vuelvo a repetir, no hay con quién garantizar... Eh, que llegue alguna aeronave o que el tránsito por ruta sea seguro, seguramente Evo ahí en el Chapare está seguro, claro. tiene su, su gente que lo, que lo cuida. ¿No y... podría pedir asilo en la Argentina? ¿Cómo? ¿Podría pedir asilo en la Argentina? Podría, pero no creo, no sé si el gobierno argentino avanzaría con eso. Sé que el gobierno mexicano ya ofreció uh -huh. el asilo, el gobierno venezolano ofreció asilo, eh, pero no sé si, no creo que el argentino tenga interés de querer pacificar y solucionar lo que hoy pasa por Bolivia. Eh, Ariel, para finalizar, ¿cuál crees que podría ser la salida, al menos que encauce la situación, para que se termine la violencia y después cuál podría ser una salida institucional? ¿no? La salida institucional sería, bueno, si tal cual lo había planteado, de Evo Morales en la mañana de ayer. Uh -huh. Recordemos que sí, sí, en sí, la sí, mañana sí. de ayer se conoció el dictamen de la OEA, en la mañana de ayer Evo Morales convocó nuevamente a elecciones con agenda abierta, convocó a todos los sectores políticos a tener una agenda abierta y discutir y pacificar Bolivia, le respondieron con más violencia y con un golpe militar por parte de lo, del ejército, eh, y la fuerza aérea y la armada, lo, lo, los tres. Eh, y la salida institucional sería, bueno, 
esa convocatoria a elecciones, permitiendo que eh, todos los candidatos que participaron del último proceso electoral o candidatos claro. nuevos lo puedan hacer. Si no fuesen, van a buscar obviamente ilegalizar a Evo claro, Morales. Evo no puede participar, van a buscar ¿no? ilegalizar. Claro. Pero lo que no hay que olvidar es que Evo Morales ganó la elección hace apenas 15 días con el 47% de los votos, más allá de la objeción que pudo haber sido hecho la OEA, de que había 3, 4% de votos que había que verificar y que no estaban claros pudo haber ganado por 43, por 42, es el candidato más votado, tiene un fuerte apoyo popular, un fuerte apoyo de votos, y ese capital de votos, ese capital de apoyo popular que tiene, lo pueda llegar a, a, uh -huh. a, a direccionar hacia algún otro candidato. A partir de eso, nuevamente, lamentable, lamentablemente para la derecha, eh, nuevamente Evo Morales va a volver al gobierno o va a volver a, a conducir los destinos de Bolivia. Sí, y de hecho la, la gran pregunta es qué sí. podría ocurrir incluso en ese escenario, ¿no? Y bueno, el, el tema es que, que, que la historia boliviana tiene acontecimientos muy semejantes a estos y normalmente ese tipo de conflictividades no se resuelven rápidamente, no se resuelven en, en uno, dos, tres días, en una semana, tardan mucho más. Eh, creo que estamos ante la presencia de un de una escenario muy parecido a lo que fueron muchos otros golpes de Estado en Bolivia eh, con cuestiones y situaciones muy parecidas a las que se están viviendo hoy. Esperemos que, que la verdad y la democracia eh, triunfen, que como dijo ayer eh, Evo Morales y Álvaro García Linera en la conferencia de prensa, eh, y tal cual lo planteó Tupac Atari, eh, que volverán y serán millones, digamos. ¿no? Yo creo que hay todo un proceso donde seguramente van a volver y van a volver más fuertes. Ariel, muchísimas bueno, gracias por haber día clave el, del día de hoy. Gracias. ¿eh? No, gracias. Sigamos con más información. Pero claro, adelante. Y seguimos.